Ciao e benvenuto, bentornato nel mio canale Black and Wild dove andremo a realizzare gioielli con i fili e lastre di metallo. Quello che andremo a realizzare oggi è questo pendente che ti mostro qua nel video. È l'incastonatura che ho pensato quest'estate e quindi volevo eh, riproporla qua sul mio canale YouTube. Mi è venuta l'ispirazione guardando una foto su Pinterest che se trovo ti metto qua da qualche parte. Anche se lì l'incastonatura era fatta da eh, più file di questi cerchietti consecutivi. Io l'ho modificato e eh, l'ho adattato alle tecniche che conosco io ed ecco qua che è uscito fuori questo pendente. Alla fine del video vedrai anche altri modi per realizzare l'asola o altre idee per creare questo pendente. Io adesso ti lascio ai materiali e ti chiedo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto per non perderti nuovi tutorial. Per realizzare il pendente ci servirà ovviamente una pietra, io in questo caso utilizzo una labbratorite blu. È grande circa 3 cm per 2 di larghezza. Poi utilizzo il rame nudo per l'incastonatura perché voglio ossidare il pezzo e mi serve da 1,2 mm, da 0,9 e da 0,4. Come attrezzi tronchesi, pinze piane, pinze tonde, poi un pennarello per segnare le pinze tonde e un supporto per definire meglio l'asola del pendente. Qua sotto nell'info box trovi tutti i link ai materiali che ti ho eh, indicato. Se ci sono link Amazon sappi che sono affiliati, il che significa che se acquisterai da quel link eh, io riceverò una piccolissima percentuale, ma eh, per te il prezzo sarà invariato, quindi se vuoi supportare questo canale puoi fare l'acquisto direttamente da questi link. Ora ti lascio allo svolgimento del pendente. Inizio andando a creare la base del mio pendente con il filo da 1,2 mm. Faccio una piccola spirale. E poi a mano libera o aiutandomi con dei supporti vado a realizzare la forma che mi serve, che in questo caso è un ovale. e adesso la vado a martellare questa forma così da renderla più resistente ora questo lo lascio da parte e prendo il filo da 0,9 con questo filo andrò a realizzare i cerchietti che andranno intorno alla pietra questo significa che i cerchietti dovranno essere alti quanto è alta la mia pietra per comodità ho segnato sulle pinze con il pennarello indelebile dov'è che devo andare a fare il cerchio così che vengano tutti uguali. Adesso lasciando circa 15 cm di filo dall'inizio e senza tagliare il filo dalla bobina inizio a realizzare i cerchi. Devo fare sempre lo stesso movimento in modo tale che il filo esca dal cerchio sempre nella stessa direzione, che non vada magari dietro. Vedo quanti ne mancano. Ok, quando i cerchi sono abbastanza da poter circondare bene la pietra, taglio il filo 
sempre lasciando questi 15 cm. Adesso prendo di nuovo la mia base e andrò a legarla con questi cerchietti. Per iniziare andrò a legare il primo cerchio alla base, quindi qui. Prendo il filo 04 per fare questa operazione. Faccio un solo avvolgimento legandoli insieme. E poi faccio gli avvolgimenti su questo filo da 0,9 per fissare il filo più sottile. Adesso taglio questo filo a circa 80 cm, mm, anche se non è abbastanza, non fa niente, si aggiunge perché è una lavorazione eh, abbastanza semplice da potersi permettere di aggiungere il filo successivamente. Adesso quello che andrò a fare con questo filo più sottile è molto semplice. Andrò a fare degli avvolgimenti semplicissimi su questa base. Approfitto di questa apertura per fare il lavoro più comodamente. E quando incontro il centro dell'altro cerchio vado a legarlo insieme alla base. Intanto questo lo posso tagliare, questo più corto. Mentre per questa lavorazione continuo fino a chiudere tutto questo cerchio, quindi ogni tanto posso provare con la pietra se sto andando nella direzione giusta o c'è qualche errore da correggere. L'importante appunto è continuare con gli avvolgimenti semplici sulla base e quando si incontra il centro del cerchio successivo si va a legare insieme alla base. Arrivata qui, quindi alle due spirali, io approfitto del fatto che mi rimane poco filo e sicuramente non mi basterebbe per concludere la lavorazione, per chiuderlo qui. Adesso taglio circa 40 cm di filo, lo leggo a quest'altra spirale e poi procedo come ho fatto prima per legare gli ultimi tre cerchi. Chiudo sempre le estremità verso l'interno in modo che non diano fastidio 
visto che stiamo sempre realizzando un gioiello nel frattempo si è scaricata la batteria comunque ho chiuso il filo qua adesso inserisco la pietra e vado a fare la seconda parte ovvero la chiusura frontale perché ovviamente così non ci sta la pietra ok prendo 40 cm di filo da 0,9 mm e semplicemente andrò a posizionarlo sulla parte frontale della pietra faccio un piccolo ovale per capire dov'è che posso iniziare a lavorare il filo ok quindi inizio a lavorare il filo dal primo cerchio qui mi faccio il segno con il pennarello perché poi per comodità lo vado a sciogliere questo lo posso fare perché il filo è da 0,9 è abbastanza morbido se fosse stato già da 1,2 mm avrebbe preso troppo la forma e adesso prendo 80 cm di filo da 0,4 lo fisso qui sul segno che ho fatto poco prima e vado a legare insieme questo con i cerchietti E ci siamo ok mi assicuro che il segno sia in corrispondenza del centro del cerchio e adesso è un po difficile da tenere questa parte quindi è complesso soltanto per questo motivo ma in realtà andremo a fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima ovvero continueremo a fare gli avvolgimenti su questo filo da 09 e quando incontreremo il centro del cerchio andremo a legare insieme questo filo con il cerchio Stringo bene in modo tale da chiudere i cerchi sopra la pietra così da incastonarla e fissarla bene e proseguo per tutti i cerchi in questo modo. Ok, ho fatto anche l'ultimo anellino, adesso ho quattro fili da dover lavorare per chiudere il mio ciondolo e quindi fare la maglia. Allora, come prima cosa vado a piegare questo filo e cerco di mettere, metterli insieme così da trovare anche il centro. e vado a legarli insieme questi due fili sono le due estremità del, dell'ultima parte che ho messo quindi di questo ovale finale
faccio gli avvolgimenti semplicissimi su entrambi i fili Mi aiuto con le pinze perché altrimenti con l'avvolgimento di fili doppi così succede che si ruotino e devo stare attenta quindi a fare dei, degli avvolgimenti precisi, semplicemente con le pinze ogni tanto sistemo la lavorazione. Ok, chiudo questa lavorazione sempre sul retro. E adesso procedo con questi altri due fili. Per fare una cosa simmetrica anche in questo lato faccio qualche avvolgimento come, come questo. Li vado a unire insieme come quelli davanti, quindi devono partire entrambi verso l'alto dallo stesso punto. Li vado a unire insieme. Momento disastro, avevo eh, fatto la lavorazione ma era venuta storta, non mi piaceva e l'ho dovuta mh, togliere. Quindi ho aggiunto questo nuovo filo. E adesso con questi due fili vado a fare una tessitura molto semplice e eh, se vuoi vederla per bene, se te la vuoi studiare e non l'hai mai fatta prima, ti consiglio di guardare il video che ti lascio qua nelle schede e sotto nell'info box. Se invece è un ripasso generico è quella dove faccio un giro su un filo, poi passo al centro e faccio un giro sull'altro filo e di nuovo passo al centro un giro passo al centro e un giro passo al centro un giro e così via Ok, ho continuato per 3 cm, adesso mi aiuto con un supporto per creare la solina. Però nel frattempo devo tagliare questo filo perché non mi serve più. E una cosa importante è che devo piegare questi due fili in modo tale da farli passare all'interno di questo spazio qua ah, c'è anche questo che avevo dimenticato quindi li piego e lo passo uno qui facendolo uscire verso destra e l'altro sempre qui ma facendolo uscire verso sinistra Semplicemente li vado a chiudere in questo modo, facendo magari il doppio giro, quindi lo faccio ripassare esattamente dove è passato prima. Mi raccomando lo chiusore verso l'interno, sempre. Se 
stessa cosa dall'altra parte per quanto riguarda questi due fili uno lo faccio passare all'interno dell'asola e poi chiudo L'altro invece lo taglio a circa un centimetro e mezzo e chiudo con una piccola spirale. Ecco il pendente finito. Io spero che questo tutorial ti sia stato utile, fammelo sapere tramite un mi piace a questo video. Io adesso andrò a ossidare il pezzo, ti lascio il video qua nelle schede sotto nell'info box se vuoi vedere tutto il procedimento e ti mostro anche le altre lavorazioni molto simili che ho fatto precedentemente. La prima è questa, questa è la pedaturite bianca, come vedi i cerchi sono un po' più grandi, ma perché la pietra è più alta. Il retro è simile, mentre il gancio è molto più semplice, soltanto eh, ci sono solo avvolgimenti singoli, quindi senza mh, lavorazione. Puoi farli tranquillamente come preferisci. L'altra invece che ho fatto è questa. Questa è una labradorite blu e ho aggiunto questa ondina. Semplicemente quando sono andata ad aggiungere la parte frontale ho preparato prima l'ondina, l'ho posizionata dove eh, avevo visto che poteva andare bene e semplicemente in questa parte, come vedi, le, eh, gli, i cerchietti non sono agganciati a questa parte qua sopra. Per il resto la lavorazione è molto simile, qua c'è un'altra lavorazione, un'altra tessitura ma mh, poi l'asola puoi farla come più preferisci. Spero di averti dato più spunti possibili, eh, fammi sapere se ti piacerebbe realizzare una cosa di questo tipo e se proverai a farla taggami su Instagram oppure mandami una mail, c'è tutto scritto qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video che sarà sempre di venerdì alle 14 qui su questo canale, ciao! Ok, quello che andrò a fare adesso è... Boh, non lo so nemmeno io, aiuto! Perché c'è tutte queste cose in giro?